Hola, muy buenos días. Bienvenidos a La Cocina con Luis. Este programa que estamos acá todos los mediodías por la televisión pública Fueguina. Y acá acompañando, como siempre, con Pamela. ¿Cómo estás, Pamela? Muy bien y antojada. ¿Antojada? Oh, no. ¿Y, ya, y ya preparada para mañana para empezar a vivir el Mundial. Se nos viene el Mundial. Ya están todos ahí preparados. Todos Veo por todos lados camisetas que están vendiendo los, los gorritos. Y ya sabemos el clima, ¿no? La verdad que... Mañana vamos a tener un programa especial y ¿sí? no vamos a estar en el horario, eh, en el horario que estamos siempre porque está la apertura, ¿no? Y hay que, es el primer día y hay que vivirlo ahí eh, con toda la euforia. El sábado alentando a Argentina vamos a estar ahí desde tempranito con... Con... Algo te vas a cocinar, Pablo, me dijeron. Pero bueno, no sé, te lo dejo ahí. No sé, no me dijeron nada todavía. Me, me estaría no, 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 para invitarme a ver el partido. Así que... Eh... Escúchame, podríamos, mientras tanto, no sé si lo habíamos dicho para mañana, pero ya empezar con el tema de las cábalas, que estábamos hablando con el productor. ¿Cuál es tu cábala a la hora de los partidos la importantes? Es que estuvo el pulpito, ¿no? El pulpito, ¿cuál era el, el ratoncito este que en cada partido... Podemos poner uno acá arriba, a ver para dónde va, ¿no? O sea... ¿Te uno, uno se toca en un pecho. Ah, mira vos. Ah, bueno. Otro en las rodillas. Otro usa la misma camiseta. No sé, contanos cuál es tu. ¿Cuáles son la cábala? Bueno, listo. ¿Cuál es tu cábala para, para alentar a Argentina en este mundial que ya se nos viene? Nos falta ahí un día y, y arranca. Y bueno, tenemos ahí bastante para, para divertirnos y mirar estos partidos. Así que bueno, nosotros igual vamos a estar acá cocinando, ¿no? Siempre haciendo un poco. Y, y bueno, vamos a empezar a hacer, yo había prometido traer unas recetas rusas, a ver qué es lo que se come allá en Rusia y, y, y qué es. Y a ver si tenemos, tenemos algunos amigos dando una vuelta para allá, a ver si nos, si nos llaman y nos cuentan un poco qué están comiendo. Eh, bueno, por lo pronto hoy vamos a hacer, como le anunciaba recién, un momento dulce, ¿no? Vamos a hacer este. Esto que nos gusta, ¿no? Tanto lo del azúcar, nos venimos cuidando en la semana. Yo sé que vos fuiste sí, a entrenar gracias, gracias, ahí, gracias, que hiciste gracias, tu batido gracias. saludable. <risa> Pero bueno, hoy vamos a, a probar algo que sea medio, medio macarrón. Vamos a probar. No, bueno, bueno. Tú bueno. <risa> estás en chiquitito, son así de este tamaño. Lo que pasa es que ya antes me comía capaz que 15. Claro. Así que bueno, vamos a arrancar a, a cocinar este, este, este día miércoles, ¿no? Miércoles, estoy, estoy medio perdido. Eh, y vamos a recibir a nuestra invitada, que es la, la pastelera que hoy nos va a estar cocinando. Así que, adelante, Mónica. ¿Cómo estás, Moni? Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? ¿Cómo estás, Moni? Mónica estás? Gómez es, es la, la pastelera de, de GDS Catering, eh, de GDS Baker ahí. Así que, eh, una, una compañera de, de la casa. Y bueno, y acá te vamos a tener con, con varias cositas. Y hoy nos trajiste estos macarrones, estos tan ricos sí. alfajores de, de almendra. La ¿no? conocida golosina francesa, que bueno, tiene sus secretos a la hora de la elaboración. Y bueno, eh, es una, una preparación compleja, pero no imposible. O sea, es que hay, eh. hay como un poco ahí de, de, de mística con eso, ¿no? Yo no me animo a hacerlo, <risa> no, sí. no. Pero, pero bueno, ahí hay un par no, de es cuestión secretitos. de animarse y una vez que sale, es verdad, es cuestión de seguir haciéndolo para no perder... Eh, eh, pero bueno, tiene, tiene su, su manía, digamos. Bueno, para no. que te aparezca esta famosa pollerita. La pollerita, para que no se abran, para que queden aireados y no huecos. Si ustedes no lo conocen, el macarrón es, es como, como si fuera un alfajor de, 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 de apariencia, pero adentro tiene que estar húmedo, ¿no? Sí. Tiene que estar como, parece como crudito, pues está hecho a base de merengue, ¿sí? Y entonces se le forma una película crocante por fuera, un centro húmedo más un relleno... Y ahí se juega con los colores, ¿no? Se identifica un poco de eh, darle color y, tiene, y sí. el colorido. Y, y bueno, y esto creo que es una... Y es... también son importantes los rellenos. La textura para que acompañe la galletita, ¿no? Es... O sea, es que en algunos lados eh, lo veo que como que el relleno identifica el color, el identifica color el se, relleno, sí, ¿no? Sí, Hay algunos que juegan con esto. deberían ir de la mano okay. de determinados colores con los rellenos. Pero bueno, no siempre se respeta, igualmente siempre... Eh, lo más clásico es una ganache de chocolate o de, o, o de chocolate amargo o de chocolate blanco. Los rosas serían de frambuesa, eh, limón, uh -huh. pistacho. Bueno, y así no, pero de uno, infinidad eh, de... Pérsale. Pérsale. Oh. ¿Cómo era? Y sabor a queso. <risa> sabor a, <risa> eh, era una ma manteca eh, media saladita, pero por el macarrón este, dulcecita. Hacía un bueno, contraste. Hacía un contraste bueno, espectacular. Esta, esta receta recuerdo. también se puede, eh, o sea, también lo podemos hacer eh, para, para un finger food salado, ¿no? Porque en algún sí, momento seguro. hemos sí, trabajado, hicimos, 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 hicimos en salado. algunos eventos, sí. hicimos unos de centolla. Con sepia. Con sepia con y sepia. centolla. Así que es con, con salmón. O sea, se, se, puede, se puede jugar el relleno también hacia lo salado, ¿no? Sí. Así que, manos a la obra, usted bueno. hace bar mate. 
Y, y aprender y, los secretos. Y aprender a mí, a mí los secretos que me gusta este macarrón. Es, es aprender los secretos de los otros colegas, ¿no? Bien. Siempre es bueno. Sí, la pastelería, va, la gastronomía no tiene techo. No, pero ahí hablamos de, de, de nuevo. Uno, teniendo las, las técnicas, bueno. las bases de hacer las cosas, después la podés aplicar en lo que quieras, dulce o sí, salado. Sí, sí, seguro. Seguro. Acá, teni, acá te, te había acá preparado un baño este. María. ¿Está muy caliente? Tenemos, sí, quizás. ¿Para que lo enfrío? Vamos. Eh, tenemos partes iguales. Bueno, después va, vamos a pasar la receta. Finalmente son partes iguales de clara y azúcar común. Uh -huh. Que necesitamos disolverla para después montar un merengue francés. Perdón, un merengue suizo. Eh... Eso también, hay diferentes técnicas para el macarón. ¿Siempre eh, eh, se aconseja con el merengue suizo? Se puede hacer de, ¿Con, el italiano con italiano, con suizo con, o con francés. La cuestión es agarrarle la mano y, y amigarse con uno porque si te salen los tres, genial. Nosotros somos amigos del suizo. Sí. Yo y Pame somos amigos del suizo. Yo también, yo para los acompaño eh, en esa porque... Viste que el italiano es complicado, hay, hay, hay que buscarle ahí la temperatura del almíbar y, y, y ahí estamos. Y en el suizo, la, 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 ¿la técnica sería romper eh, los cristales? Es algo bien sencillo, disolver el cristal de azúcar eh, sin que tome demasiada temperatura las claras, eso también hay que tener cuidado. Claro, porque si no se me pueden cocinar y se me eh, hace un huevo claro. duro, ¿no? Una sí, que, algo, eh, que un merengue pesado. Ah, el merengue okay. siempre tiene que ser aireado, liviano, eh, así que bueno, no pasarlo sí. de temperatura es uno de los, de los tips que hay que tener en cuenta. Porque hay veces, viste, que muchos te dicen, sí, a 60 grados donde coagula ah, eh, sí, la, sí. la clara. Y a veces no tenemos un termómetro en casa o claro. ahí la señora no tiene el termómetro para cómo medir. Pero bueno, es en realidad lo que, lo que estamos buscando es que se disuelva el cristal de azúcar, ¿no? Sí, tal y, y que y la clara no se pase. Entonces, a veces, a veces tocamos un poquito ahí con la mano. Es la donde, mejor forma ya, de sentir vemos... a ver si hay o no hay cristales de azúcar. Y si no, bueno, y siempre tratar de, de raspar con los, con los lados y, y buscar ayudar a eh, disolver el cristal de azúcar. Voy a decir Otra una cosa... tontera, perdón, sí. voy a decir una tontera, pero que, que no es ninguna tontera. tontera esa sí. palabra que no la uso mucho, ah, pero me, me eh, gusta. Es este, un poquito de clara, Se quedó con la receta de la abuela, un pues. poquito de yema, perdón, arruina la preparación. Es Entonces verdad. hay que tener sí. mucho cuidado al este, declarar. Exactamente. Importantísimo lo que está diciendo Pame, ¿eh? sí, sí. a la hora de separar los huevos, eh, Para la, todo la clara, la yema, no puede haber nada porque ahí está la grasa, ¿no? Sí. Y a veces cuando queremos batir también, si, si, si nuestro utensilio, nuestro batidor eh, tiene un poquito de, de, de materia grasa o está grasoso, eh, cuesta lo que es el, el espumado y el aireado es de, la, de las claras o del merengue. Es importante. Y antes que también nos bajamos por la tangente, a ver vos que, que, que sos la pastelera, que la sabe toda, claras. Dicen que las claras, mientras más viejas, mejor para esto. Es verdad. Es verdad. Un saludo porque... a la de Clarita. Hay una ah. compañera de trabajo <risa> de... que ella es jovencita y es buena. Bueno, pero tiene, no, tiene no. que ver, ¿no? Sí, sí. Eh, lo ideal es que las claras estén avejentadas, se le dice, eh, del día anterior mínimamente y eh, a temperatura ambiente. También funciona. Es importante el, tema de, la, el tema de la temperatura. No, no surge bien o no sale igual un merengue con las claras recién sacadas de la ladera. Está okay. muy fría, ¿verdad? ¿no? Buen, buen, buen dato ese, ¿no? Sí. Porque generalmente tenemos los huevos en la ladera. Viste que algo iba a ser aparte de esa No, <risa> bueno, usted ahí, la tiene acá muy clara, está... usted la tiene muy clara. No, 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 vos Esto ya está no bien salen. disuelto, ahora comprobamos con la mano para chequear que, que no hayan quedado cristales, que después un merengue cristalizado con, con cristales de azúcar no, no queda agradable al paladar. Uh -huh. Y bueno, y ya lo podemos poner a batir. Así que ahí tenemos iguales cantidades de azúcar y clara. Ahí después vamos a ir pidiendo la plaquita de esta base de la receta de macarrons. ¿Sí? No, del otro lado. Ahí vamos. También es importante para los merengues que cabe destacar que eh, darle dos tiempos de batido. Bien. Acá tenemos ah, la receta pasó. para estos macarrons. Vamos a necesitar, y anote bien, ¿eh? 260 gramos de harina de almendra. 260 gramos de azúcar impalpable, 200 gramos de clara de huevo, 260 de azúcar común, 80 mililitros de agua, colorante en pasta, cantidad necesaria. Perfecto, ahí, ahí el colorante es en el momento final, ¿no? que es cuando queremos, y ahora que se viene el mundial, hoy no, no vi que trajiste celeste, pero bueno. No. 
ustedes que están en su casa y quieren Soy hacer estos macarrones eh, Moni es antifútbol, los podemos hacer celeste, ¿sí? con una, una ganas de chocolate blanco y hacemos unos, unos macarrones ahí de, de, de Argentina, que seguramente ahí en el bar Llaman va, va a tener estos macarrones, los va a poder sí, probar, seguro. los macarrones de, de Moni, que son excelentes. Me decías del batido. Les comentaba, sí. Eh, es importante darle dos tiempos de batido a los merengues. Eh, por la formación de burbujas, sabemos que un merengue se forma por, por aireado, ¿verdad? Eh, no es lo mismo, si se logra un merengue sostenido a máxima velocidad desde el principio, pero no se va, no se va a sostener en el tiempo. Uh -huh. Así que es importante darle... Que primero despacito. Primero despacito y cuando vemos que ya está blanqueado el merengue, ya se puede subir a, a otra velocidad. ¿Qué sería blanqueado? Eh, cuando empieza... A... A dejar de tener esa eh, textura esa y color cristalino, sí. eh, transparente, okay. y Perfecto. empieza a tomar color. Buenísimo. Blanco. Blanqueado, la palabra. Sí, sí. Y después te quedan Y los... después nos queda la parte seca, que sería también partes iguales, como decía la receta de harina de almendras, harina de almendras y azúcar impalpable, que lo vamos a juntar. También es importante siempre tamizarla antes de mezclarlo con el merengue. Por acá. Esto tenemos que llevar al merengue, a un merengue suizo, bien espumoso. Bien montado. Bien montado. Bien montado. Eso que liviano, me pongo en la cabeza sí, y no sí, se cae. Liviano, que forma un, un lindo pico eh, a ese punto. Lo de, lo de tamizar es importante, ¿no? Y sí. para cuando hacemos muchas preparaciones en la pastelería, porque a veces las harinas, las azúcar impalpables, se generan como grumitos, pelotitas, que por ahí en una preparación tan fina como es el macarrón, que se eh, puede quedar un grumo y nos puede eh, estropear el, el, el producto, ¿no? Sí, sí. Entonces... Eh... Grumo o suciedad, que por ahí suciedad, viene con impurezas le, le, las azúcares y las salinas. Bien, bueno. perfecto. Acá podemos pasar al otro... Bueno, mientras se siga haciendo este merengue, sí, haciendo y antes esto. de incorporar, ¿te parece que nos vamos a una, una pausa? ¿Nos vamos a un corte? Así no se pierde ningún secreto de los que hoy Moni... Mónica Gómez, nuestra chef pastri, nos está enseñando a hacer estos ricos macarrons eh, franceses, se podrían decir. Sí, sí. Ya volvemos. Quédense ahí.